In questo tutorial parliamo della fase finale, quindi la stiratura, per essere perfetto per la tua fiera o per il tuo shooting fotografico. Quindi mi raccomando non saltare questo passaggio e soprattutto se inserisci questo vestito in valigia cerca di portarti una specie di spazzole a vapore, quelle cose che insomma si portano in viaggio se non puoi portarti un ferro da stiro con abbastanza vapore. Ok, ti faccio vedere come si fa, mi raccomando stai molto attento perché il vapore è una cosa molto calda e il ferro da stiro, insomma, non è una cosa proprio semplicissima, però ti faccio vedere come lo puoi fare e comunque hai già stirato le rusce in precedenza, quindi semplicemente devi stare attento di farlo su un manichino, mi raccomando non lo fare su persone vere, qualcuno ci ha provato, no, manichino, oppure al massimo se proprio su una gruccia, e così sarai perfetto, tutti si gireranno a guardarti. Chi sono io per raccontarti tutto questo? Sono Veronica Forconi di Cosplay Fai Da Te e Coach Gianome. Infatti per questa playlist ho chiesto a Gianome di poter utilizzare la Continente, la M7 che vedi dietro di me. È una macchina spettacolare che mi ha aiutato ad abbreviare tantissimo i tempi di lavorazione. E se non hai visto gli altri episodi della playlist del cosplay di mercoledì, dove parliamo soprattutto di come trattare un tessuto trasparente, sintetico, eh, fine eh, o una seta, mi raccomando comando guardateli tutti che ci sono un sacco di informazioni sia professionali sia legati al mondo del cosplay e ti aiuteranno tantissimo nei tuoi futuri costumi quindi davvero ti regalo tutte queste informazioni super volentieri perché voglio che i tuoi costumi siano spettacolari e adesso partiamo ricordati che questa procedura puoi farla solo se hai preventivamente stirato tutta la stoffa oppure nel caso di un abito comprato fai prima una prova nell'orlo in uno degli strati interni il mio ferro da stiro è una piastra che lo protegge dai materiali che si sciolgono e al tempo stesso distribuisce il vapore in maniera più omogenea e non brucia. Se non conosci la piastra ti lascio nella descrizione il link al video in cui ne parlo e nel primo tutorial di questa playlist ti dico come stirare l'organza sintetica, quindi dacci un occhio, comunque ti lascio il link anche di questo in descrizione. Anche se il ferro è protetto non deve appoggiare all'abito, deve essere il vapore a fare tutto il lavoro. Inoltre controlla sempre che il manichino non ti si sciolga con il calore, perché insomma sarebbe un po' un dramma. Detto questo, la cosa più importante è che non tieni le mani vicine ai getti di vapore perché rischi di bruciarti. Piuttosto metti in posizione, trattieni appoggiando leggermente il ferro, leva la mano e dai vapore. Ma fai questa procedura in meno di un secondo, mi raccomando togli sempre le mani dal vapore. E se per caso ti sembra che io stia tenendo le mani anche mentre do vapore, è perché ormai lavoro dal 2014 e so come e quando tenere le mani e soprattutto quando toglierle. Ma sappi che ogni tanto mi brucio anche io, credimi. E il mio trucco per le bruciature è l'olio essenziale di lavanda. Funziona davvero e le bruciature non lasciano cicatrici. Se non ce l'hai va benissimo dell'olio d'oliva, normalissimo. L'importante infatti è prima mettere qualcosa di freddo, il classico insegnamento che ci danno sempre, e poi tenere la pelle idratata e oleata in maniera tale che sia elastica e si rimargini più velocemente. Io in questo caso mi sono limitata al corpetto perché quello che mi premeva era farti vedere tutte quante le tecniche che ti servono per realizzare questo cosplay. Sotto invece che fare l'orlo così come l'ho fatto io, quello che puoi fare è prendere e attaccare una gonna a balze. Per realizzare la gonna a balze puoi usare questo schema ma forse è meglio farlo sulla gonna a mezza ruota o addirittura ruota intera a seconda del tessuto che hai a disposizione. Ti spiego come procedere. Prima di tutto disegna la sua gonna a ruota e decidi il numero di balze. Ti lascio l'abito originale a schermo così che tu possa vedere meglio. Si tratta di un abito di Alaya della collezione del 2020. Come tecnica delle balze ti consiglio di usare quella delle sezioni di ruota modificate come da immagine, invece delle rusce come abbiamo fatto per il sopra. Avrai meno problemi ad attaccarle. Anche se, essendo la tua prima volta, se preferisci fare le rusce come abbiamo fatto di sopra, non c'è assolutamente problema, falle tranquillamente. Per quanto riguarda la rifinitura, usa assolutamente il piedino per l'orlo arrotolato, mentre per attaccare alle balze, alla parte, tra virgolette, fodera, cioè che comunque farai nello stesso tessuto dell'intero vestito, fallo con la cucitura alla francese, come ti ho spiegato nel terzo video. 
sempre inserendo le ruche all'interno della cucitura tra una balza e quell'altra quindi preparati prima tutte quante le ruche fai le giunte dove ti servono e poi cucendo la ruche all'interno alla francese riesci ad ottenere una cosa veramente pulita e spettacolare se ti serve sotto puoi andare con un sottogonna che puoi fare anche in tool che puoi fare con qualsiasi altro materiale che non sia troppo pesante o troppo lucido o troppo vistoso quindi mi raccomando di calibrare bene queste cose per quanto riguarda invece la parte superiore avrei bisogno di qualcosa con la spallina e che copre questa parte qui però mi raccomando non deve andare né sopra la ruche né dietro deve andare a superarti di nuovo la ruche se hai già qualcosa in mente da indossare sotto indossalo e prenditi la misura in maniera tale che se devi spostare le ruche lo vai a fare in fase di realizzazione del cartamodello di prototipo o comunque non devi andare a spostarle dopo perché poi almeno questa tanto tanto si può anche spostare perché è applicata con una cucitura ma questa essendo inserita tra i due pezzi non la sposti più quindi mi raccomando perché poi vedi qui una canottiera insomma ecco diciamo che ok io dovrò dare ancora una svaporata a, qui alla signora perché eh, diciamo che ha bisogno di un pochino di insistenza però mi raccomando, te fallo e soprattutto se metti in valigia ricordati devi portarti dietro qualcosa per svaporarlo oppure portalo in un copriabito e poi appena puoi tiralo fuori dal copriabito in maniera, e lascialo agganciato ad una gruccia in maniera tale che possa riprendere aria e riprendere la sua forma con quest'ultimo consiglio io ti saluto e mi raccomando se non hai visto tutta la playlist guardatela, metti mi piace, commenta e condividi e se non sei iscritto ancora al mio canale iscriviti e mi trovi anche su Instagram, Facebook e Youtube dove condivido anche tante altre informazioni quindi mi raccomando seguimi e vedrai che avrai costumi spettacolari e se realizzi qualcosa con le mie tecniche mi raccomando taggami e fammelo sapere perché sono super curiosa di conoscerti e di vedere i tuoi progressi. Io sono Veronica Forconi di Cosplay Fai Da Te e Coach Gianome. Ci vediamo presto. Ciao!